გამარჯობათ მოგეს ალმებით გახავართ მარინა ხარიტონაშვილი გეოგრაფიის პედაგოგის ერონტესის გიმნაზია აია ჯეს ძალიან დიდი მოხარული ვარ როგორ ახდი ამ ორგანიზაციის მიერ ხუთეულ გამარჯობილ პროექტში და მოგახსენებთ ეხლა როგორ დავგეგმეთ და რა ტიპის აქტივობები გამოვიყენეთ ამ პროექტში ჩვენ პროექტს დავარქვით ალქიმია და ხალების რკინა მაგრამ მანამდე მე დავთქვა რომ იმისთვის რომ ნებისმიერ საგნის მასწავლებელმა სრულყოფილად კარგად მიაღწიოს მიზანს რაც შეიძლება ბევრი არაფორმალური განათლების აქტივობები უნდა გამოიყენოს და კლასს გარეშე გაკვეთილები ჩაატაროს ამიტომ დავგეგმე ზუსტად ამ აი ეს პროექტი სამიზნე ჯგუფად ავერჩიე მეცხრე კლასი და ინტეგრირებული გაკვეთილი გადავწყვეტი ქიმიის და ისტორიის მასწავლებელთა მე ყველა რატი მეცხრე კლასში თემატურად გეოგრაფიის შესწავლება საქართველოს გეოგრაფია ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა სასარგებლო პირისეულის მოპოვებას მრეწველობის დარგების განვითარებას პარალელურად ქიმიის პედაგოგსაც ვესაუბრე და გაერკვა რომ აერთები ნარევების კლასი ისწავლება და ისტორიის მასწავლებელთანაც აღმოჩნდა საუბრიზოს რომ ზუსტად საქართველოში ანუ ძველი პერიოდიდან დაწყებული ანუ რომელი ტომები ცხოვრობდნენ და როგორ მოღვაწეობდნენ აი სწავლება ეს პროგრამა ასე რომ გადაწყვეტეთ ერთობლივად ამ პროექტის დაგეგმვა ეს თუ მრეც ზესტაფონს ფერო შენადნობ ქარხანას მაგრამ მანამდე გვინდა და ჭიათურაში წასვლა რომ მაღაროში შეცული ყავით და მინდა ასე ვთქვა რომ ჭიათურის გამგებელი ზურაგო პატაძემ ძალიან დიდი ყურადღება მოაქცია მაგრამ აღმოჩნდა ისე რომ სადაც ორი კვირით ადრე აღას პრობლემა იყო მაღაროში და ბავშვებთან ერთ ხელში გვიშვეს და პირდაპირ გადმოგვამოს ემაზდეს ზესტაფონის ფერო შენადნობ ქარხანაში მთლიანად აგვთვალერებინა მთლიანი ქარხანა შემდეგი აქტიურ იყო თბილისის სახელმწიფო მუზეუმი ნუ ახლა ზოგადად ანუ თბილისის ცენტრშია და ალბათ ბევრი ან ამყოფი და იცით რომ ძალიან ბევრ კუთხეებს მოიცავს ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადღება გამახვილეთ ისევ და ისევ ანუ ფერადი და შავ ლითონების კუთხეს რაც ეხებოდა და აღმოჩნდა რომ ჯერ კიდევ ძველი წესაღრიცხვიდან 4 და 4 საუკუნეში საქართველოში უკვე ხდებოდა ოქროს მოპოვება შესაბამისად ძვირად ღირებული ნაკეთობების გადამუშავება და ასევე რაც ეხება ანუ შავ მეტალურგიას ანუ ლითონებისგან სამუშაო საბრძოლო იარაღის კეთება შემდეგი აქტივობა იყო აი ძალიან მაგარი შთამბეჭდავი ეს იყო კაზრეთის სამთო გამომდიდრებული კომბინატი პირველი რაც აი ყველაზე შთამბეჭდავი იყო რომ მე როგორც გეოგრაფს ნამდვილად არასდროს არ მეგონა ჩემი თვალით ღია კარიერს თუ ვნახავ და იმიტომ რომ მართლა არის დახურული ზონა მით უმეტ ეს ის თუ თქვა რა რაოდენობის პილენძი მოიპოვება როგორ ხდება და გადანტობა გადამუშავება და სადიგზავნება ნამდვილად ეს ოფიციალურად არ არ ფორმდება არსად მოკლედ ნუ ერთადერთი რო ძალიან რაც თქვა გაქვს ეს როგორც აეროპორტში ტელეფონები დაგვატოვებინა სკოლაფირი იყო არანაირი კომუნიკაცია სურათები არაფერი არ გადაგვიყო წაგვიყვანეთ ჩვენი თვალი დავათვალეთ მთლიანად მოკლედ აი ეს მაღარო სადაც არის ღია კარიერი სადაც ხდება სპილენძის მოპოვება კაზრეთში არსებობს ასევე ქიმიური ლაბორატორია სადაც აგვიყვანეთ და დაგვატვალეთ თუ როგორ ხდება ანუ უკვე მოპოვებული ქანიდან სპილენძის და ოქროს რაოდენობის დადგენა და ასევე მის ბაზაზე არის მუზეუმი სადა ძალიან ბევრი ლამაზი ექსპონატია გათხრების შედეგად ნუ რაც აღმოაჩინეს ოკე ეს რაც ეხება კაზრეთს შემდეგი ვიზიტი იყო თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიის კათედრა სადაც მოსწავლეებს ჩაუტარდათ მინი ლექცია ზოგადად ფერადი და შავი მეტალურგიის შესახებ თუ აი რამდენად აუცილებელია თქვა და მეტალების გამოყენება ყოფა ცხოვრებაში შემდეგი ვიზიტი იყო თბილისის ფარმაცევტული ქარხანა ავერსის ქარხანა ჩაგვიყვანე სადაც ხდება ანუ ლაბორატორიაში მწამლების გადამუშავება ანუ რამდენად ხდება ამ წნევის სვალებადობა სადაც ხდება ანტიბიოტიკების წარმოება და ასე შემდეგ და აი ნამდვილად შემიძლია ვიამაყო და ხმა მაღლა ვთქვა რომ საქართველო და ქართველები ნამდვილად ძალიან მაღალი ხარისხი და ძალიან კარგ წამლებს აწარმოებენ თვითონ ძირითადი მიზანი მოკლედ ამ პროექტის იყო ის რომ ზოგად მოსწავლეებს დავანახოთ რომ აუცილებელი არ არის იყო ბიზნესმენი აუცილებელი არის იყო ხოთ იჯდეს ადრე სათავო ოფისში თუნდაც ის მიძინებული და მივიწყებული დარგები რომელიც ასეთი ამდენად აუცილებელი იყო ქვეყნის ეკონომიკისთვის როგორც აი მეტალურგიის განვითარება ასევე ქიმიური მრეწველობა თავიანთი თვალით დაინახათ თუ ამ დარგებში შეიძლება რაღაცის მიღწევა მიუხედავად ამისა რომ ცოტა უარყოფითი გავლენა მაინც ხონდა რომ გამომდინარე კიდე რომ ნედლეული არ შემოდის და უშუალოდ აი მუშა ხელი დიდად არ ჭირდებათ აი ამ კუთხით ცოტა იყვნენ გუნატკენები თორა ზოგადად ძალიან მაყოფილები იყვნენ ამით და მთლიანად ეს პროექტი დასრულდა შემაჯამებელი კონფერენციით სადაც ბუკლეტები დაიბეჭდა და დავწერ საზოგადოებას საზოგადოებას დაურიგდა ასევე მშობლები დაგვესტრნენ და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო რომ ამ პროექტის აი სახალი ინფორმაცია გაგვეტანა გაგვეტ გაგვეტანა ფართო საზოგადოებისთვის და დაგვენახებინა რომ თუნდაც კიდე ბანკების და ბიზნესმენების გარდა კიდე შეიძლება სხვა რაღაც დარგებსაც ბავშვებმა მიაქციონ ყურადღება დიდი მადლობა